কেমন আছো তুমি আশা করি অনেক ভালো আছো আমি আজকে তোমাদের কাছে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস ইলেভেন এন্ড ক্লাস টুয়েলভের আইসিটি বইয়ের নাম্বার সিস্টেম চ্যাপ্টারটা নাম্বার সিস্টেম চ্যাপ্টারকে দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে তোমরা জানো প্রথম চ্যাপ্টার প্রথম অংশটা হলো সংখ্যা পদ্ধতিগুলো নিয়ে বর্ণনা এবং এখানে কিছু সংখ্যা পদ্ধতির ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে আর দ্বিতীয় অংশটা হলো ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে আলোচনা তো আমি আজকে প্রথমে তোমাদের সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম অংশের মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর মধ্যে আমাদের কোন কোন জায়গা থেকে পড়াশোনা করতে হবে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে কোন কোন টপিক্স আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলো টপিকগুলো আমরা যদি একটু দেখে নিই ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলা তাহলে প্রথমে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলো হলো যে সংখ্যা পদ্ধতি এবং সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার ভেদ তারপরে আছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর তারপরে আছে বাইনারি যুগ বইয়ের পরিপূরক এগুলা এগুলো থেকে প্রশ্ন একটা অবশ্যই আসবে তোমরা এই প্রশ্নগুলো যদি একটু খুব ভালো করে পড়তে পারো এ এখান থেকে একটা প্রশ্ন তোমরা মানে ডেফিনেটলি পরীক্ষায় পাবা এবং এখান থেকে ইজিলি তোমরা প্রশ্ন আনসার করতে পারবে এবং এখান থেকে প্রশ্ন আনসার করলে তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে শিওর থাকতে পারবো যে এখান থেকে মার্ক তোমরা ফুল অ্যান্সার করতে পারছো এবং এখানে মার্ক তোমরা শিওরলি পাবা ঠিক আছে তাইলে এখন আমরা প্রথমে জানি যে সংখ্যা পদ্ধতি এটা কি সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেম বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ কোনো কিছু গণনা করার কাজে যদি আমরা কোনো সংখ্যা বা চিহ্ন ব্যবহার করি তখন যে পদ্ধতিতে আমরা এই গুণার কাজ সম্পন্ন করব এই পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হল সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যাতে নিচের বিষয়গুলা নিচের বিষয়গুলো থাকতে হবে সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকতে হবে সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে তারপরে সংখ্যার যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকতে হবে তারপর সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ ধনাত্মক ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকতে হবে এটাই হলো সংখ্যা পদ্ধতি হওয়ার নিয়ম তারপরে আমরা চলে যাই সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার বেদের মধ্যে সংখ্যা পদ্ধতিকে কয় বাকে ভাগ করা হয়েছে এবং সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আমাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রথমে আছে সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি মানে পজিশন মানে কি আমরা জানি অবস্থান তাইলে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি একটা হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ডেসিমাল বাইনারি অক্তাল এবং একটা ডেসিমাল আমরা আস্তে আস্তে সব সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো আমরা প্রথমে দেখে নিই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে এবং কেন এই যে একে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তন করলে সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় আমি আবার বলছি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তনে সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় যেমন শূন্য শূন্য এক এবং এক শূন্য শূন্য এই দুটি সংখ্যাতে শূন্য দুইটি এবং একটি এক আছে কিন্তু এই একের অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে দুইটার মানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সুতরাং যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তনে তার মানের পরিবর্তন হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তারপরে আমরা দেখি যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাকে বলা হয় আমরা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে পেয়ে নিয়েছি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে নিয়ে নিয়েছি যেমন যে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তন করলে সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না তাকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে অর্থাৎ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ছিল যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তনে তার মানের পরিবর্তন হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার অবস্থানের পরিবর্তনে তার মানের পরিবর্তন হয় না তাকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় যেমন প্রাচীনকালের সংখ্যা পদ্ধতি প্রতিটি এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলোকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় কেন কারণ প্রাচীনকালের সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য আলাদা চিত্র ব্যবহার সংখ্যা ব্যবহার করা হতো যেমন এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটা হলো হায়োগ্লিফিক্স হায়োগ্লিফিক্স সংখ্যার প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্য আলাদা আলাদা চিত্র ব্যবহার করা হতো এবং এ
যে নন পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় যেহেতু নন পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন কালের সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পড়ে সুতরাং আমাদের নন পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি খুব একটা প্রয়োজন নেই আমরা এই চ্যাপ্টারে সবচেয়ে খুব বেশি নন পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব না এখানে পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটাই তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা এই পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ঠিক আছে আমরা পজিশন সংখ্যা পদ্ধতিতে চলে যাই পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে প্রথমে আমরা ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিতে যাই ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিতে কি যা সম্পর্কে আমরা একটু জানি যেমন যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি সংখ্যা বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এবং তাই এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দশ যেহেতু দশটি সংখ্যা নিয়ে এই সংখ্যা পদ্ধতি গঠিত সুতরাং এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দশ দেওয়া হয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই দশটি সংখ্যা নিয়ে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি গঠিত প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রথমে শুরু হয় বলে একটি হিন্দু সংখ্যাও বলা হয়ে থাকে এই সংখ্যাগুলা প্রকাশের পদ্ধতি এই উদাহরণে আমার দেওয়া আছে যেমন কিভাবে এই সংখ্যাগুলা লেখা হয় যদি আমরা কোনো সংখ্যা এবং সংখ্যার পাশে ব্রেকেট দিয়ে নিচে দশ লিখি তাহলে বুঝতে পারবো আমরা যে সংখ্যাটি ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি কারণ এখানে বেজ দশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আমরা যদি যাই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে তাহলে আমরা দেখব যে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এবং এই জন্য সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দুই বলা হয়েছে সব বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিগুলি সংখ্যা পদ্ধতিতে দুই যে দুটি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় দুটি সংখ্যা হলো শূন্য এবং এক যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে এক শূন্য এক শূন্য এক এক শূন্য দশমিক এক শূন্য এক এক শূন্য এটার ব্র্যাকেট দিয়ে দুই দেওয়া আছে মানে সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যা আমরা বুঝতে পারতেছি এই সংখ্যা সংখ্যাটির মধ্যে তিনটি সংখ্যাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দশমিকের শুরুতে দশমিকের বাম দিকে যে সংখ্যাগুলো আছে সংখ্যাগুলোকে বলা হয় এম এস বি বা পূর্ণ সংখ্যা বা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট বা এম এস বি বলা হয় দশমিক বিন্দুকে বাইনারি সংখ্যায় রেডিক্স পয়েন্ট বলা হয় এবং ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় লিয়েস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট অথবা এল এস বি বলা হয় তো আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে দেখে নিলাম এখন আমরা দেখব অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এবং এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ আট এই পদ্ধতি ব্যবহৃত সংখ্যা হল শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এটাকে লেখার নিয়ম হল সংখ্যা শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা লিখে ওই ব্র্যাকেট দিয়ে ব্র্যাকেটের বাইরে আমরা ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ অর্থাৎ আট দিয়ে দিলেই এই সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশিত হয় অর্থাৎ কোনো সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করার নিয়ম হলো এইভাবে আচ্ছা তাহলে আমরা অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কেও জেনে নিলাম তারপরে আমরা এখন জানবো যে হ্যাক্সাডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতিগুলো হ্যাক্সাডেসিমের যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ষোলোটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হ্যাক্সাডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এবং এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ষোলো এই সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হলো এই সংখ্যা পদ্ধতি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলো হলো শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তারপরে আছে এ বি সি ডি ই এফ এখানে এ সংখ্যাটি হলো দশ বি সংখ্যাটি হলো এগারো সি সংখ্যাটি হলো বারো বি সংখ্যাটি তেরো ই সংখ্যাটি চোদ্দ এবং এফ সংখ্যাটি পনেরো কিন্তু আমরা এখানে এ বি সি ডি ই এফ লিখতে হবে আমাদের কারণ আমরা দশ এগারো এগুলো লিখতে পারবো না কিন্তু যদি আমরা নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আসবো তখন এ সমান আমরা দশ লিখবো বি সমান আমরা এগারো লিখবো এভাবে লিখবো এবং নিচে উদাহরণে লেখে লিখে দেওয়া আছে যে আমরা হ্যাক্সাডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি কিভাবে লিখতে হবে তাহলে আমরা এখন জানলাম যে হ্যাক্সাডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি কোনগুলা এবং কিভাবে এই সংখ্যাগুলোকে প্রকাশ করা হয় এগুলো আমাকে একটু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে যে সংখ্যা পদ্ধতি কোনগুলা কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় এবং এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলা কিভাবে লিখা হয় কারণ আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এই চারটি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আমরা মোটামুটি সব বিষয়ে মানে এই সবগুলাই আলোচনা করব এবং এই চারটি সংখ্যা পদ্ধতি উপর ভিত্তি করে আমাদের চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ প্রশ্ন করা হবে সুতরাং আমাদের এই সঙ্গে চারটি সংখ্যা পদ্ধতি কোন কোন সংখ্যাগুলোকে কি কীভাবে ডিফাইন করা হয়েছে কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে কিভাবে বলা হয়েছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা 
তো এখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কি মিল পাওয়া যায় বা কি ইকুইভ্যালেন্ট আছে এগুলো একটু দেখে নেই আমাদের এই চ্যাপ্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা চারটি সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা কারণ আমরা কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আমরা জানি আমরা গণনার কাজে সম্পন্ন করি দশমিক বা ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির দ্বারা এবং অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমের সংখ্যা কম্পিউটারের বিভিন্ন আবন্তরণ কাজে ব্যবহৃত হয় সুতরাং আমরা যে আমাদের কম্পিউটারের কাজে কার্যপ্রণালী কার্যপ্রণালী কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী আমরা ঠিকমতো আমাদের বোধগম্য হতে হলে আমাদের বাইনারি সংখ্যার সাথে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতির সম্পর্কটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে যেমন আমরা যদি একটি চার্ট চার্ট দেখে নিই এই চার্টের মধ্যে লেখা আছে যে শূন্য এটার বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট মান হচ্ছে শূন্য বাইনারিতে একের ইকুইভ্যালেন্ট মান হচ্ছে ওয়ান টু এর টেন থ্রি ইলেভেন ফোর এর হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভের হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ওয়ান সিক্সের হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন সেভেনের হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ইলেভেন এইটের হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড নাইনের হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান এ এর হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড টেন বি এর হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ইলেভেন সি এর হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ডি এর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান অ্যান্ড ই এর হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড টেন এফ এর হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন সো আমরা এই সংখ্যা পদ্ধতির মানগুলো আমরা শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যার ক্ষেত্রে যে রকম ডেসিমের সংখ্যার ক্ষেত্রে সেম হেক্সা ডেসিমের সংখ্যার ক্ষেত্রে সেম ব্যবহার করতে পারবো আর তারপরে আবার শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো ডেসিমি সংখ্যা সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তারপরে হেক্সা ডেসিমের সংখ্যার ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো শূন্য থেকে এফ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আছে এগুলো আমরা হেক্সা ডেসিমের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো সুতরাং আমাদের এই চারটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এই চারটা যদি মনে না রাখতে পারি তাহলে আমরা এই চারটারের অর্ধেকের বেশি জিনিস পারবো না সুতরাং আমাদেরকে চ্যাপ্টারটা মধ্যে চারটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে আমরা এই আজকে শিখলাম যে সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতির ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানলাম এই চ্যাপ্টারের মূল কোন কোন বিষয় আমাদেরকে পড়তে হবে এটা জানলাম সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো কি এবং কোন সংখ্যাকে কোন পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে কীভাবে সংখ্যাগুলোকে লিখতে হয় এগুলো সম্পর্কে জানলাম এগুলো আমরা যদি খুব ভালোভাবে না পড়ি বা না শিখতে পারি মেমোরাইজ করতে না পারি তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে কিছুই বুঝব না সুতরাং তোমাদের একটাই কাজ যে তোমরা খুব ভালোভাবে এই চ্যাপ্টারটার এই যা যা পড়েছি আজকে সবগুলো জিনিস খুব ভালোভাবে পড়ো এবং আমরা নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স বা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নিয়ে আসবো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুক সবাই